ഹലോ വെൽക്കം ടു സാലി കിച്ചൺ ഇന്നത്തത് ഒരു കുക്കറിൽ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻ ബിരിയാണിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഒരു പണിയും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ദമ്മിൽ കുറച്ച് സമയം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം എടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ മസ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു കുക്കർ ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്നും ഒരിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലിപ്പുള്ള സവാളയാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നൊരു കുക്കർ അടച്ചു വെക്കുക ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ആ ഒരു പേസ്റ്റ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മീനിലേക്ക് തേക്കാനുള്ള മസാല കൂട്ട് റെഡിയാക്കണം അധികം വെള്ളം വേണ്ട സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ പൊരിക്കാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കട്ടിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ആവോലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് പീസ് മീഡിയം സൈസുള്ള ആവോലി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തവ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നല്ലോണം അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം ആയി കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മളിത് മസാലയിലേക്കും കൂടി ഇടുന്നതാണ് അപ്പം അത് ഫിഷ് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് ഓവർ കുക്ക് ആവരുത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കുക്കർ വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയിൽ നിന്നും തക്കാളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വെള്ളം റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാലയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊടികളെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊടികളെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവണം ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം ഈ സമയത്താണ് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മീൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഒരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഒരു സവാള ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ
പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം ടു ലോല് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പാകത്തിന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്തിട്ടും ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ദമ്മിടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ദമ്മിടുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാലേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ചോറിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചോറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആഡ് ഇടേറ്റ് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാഷ്യൂ കിസ്മിസും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളി ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയാണ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ ചോറിടാം സെയിം അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വിസിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആക്കിയത് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് കറക്റ്റ് ദമ്മായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റൈസ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മീൻ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് മീന് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റൈസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റൈസ് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാണേ താഴ്ഭാഗത്ത് മസാലയും മുകളിൽ റൈസൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മസാല കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാം എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കുക്കറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ മട്ടനോ എന്ത് റെസിപ്പി വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും എന്നാൽ ടേസ്റ്റിന് അത്ര വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്ച്ചോറും കുക്കറിൽ വെക്കുക നെയ്ച്ചോറ് കുക്കറിൽ വെക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഗരം മസാലയുടെ ലിങ്കോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറ